Buonasera e ben trovati un nuovo appuntamento di Terzo Millennio. Abbiamo spesso affrontato il tema dei big del delivery che oltre a non pagare le tasse in Italia vanno ad influire in maniera assolutamente importante sui margini di guadagno delle singole attività commerciali. Parleremo di questo e poi c'è anche una bella sorpresa nell'odierna puntata di Terzo Millennio. Diamo subito il ben trovato a Virgilio Maretto, cofondatore di Giusta. Diamo il ben arrivato a Luciano Sbraga, vice direttore di FIPE. Buonasera. Buonasera a voi. E diamo il ben trovato a Daniela Gazzini di Vivi Bistro. Buonasera. Allora, ne abbiamo parlato tantissime volte, c'è una problematica enorme dove ci sono queste big del delivery che spesso e volentieri diciamo, succhiano in modo importante quelli che sono eh, una parte degli incassi dei ristoratori e non solo e oltre a quello spessissimo non hanno poi la sede nel nostro paese quindi hanno la sede, possiamo dirlo, nei paradisi fiscali, spesso e volentieri, e quindi nemmeno pagano le tasse in Italia. Allora, Sbraga, questo è un problema importante che si è fatto sentire prepotentemente, soprattutto in questo periodo. Sì, beh, quello delle commissioni, come lei ha detto e ha ricordato, è un tema estremamente importante, estremamente sensibile, perché si tratta di commissioni che incidono a volte anche perfino ad oltre un terzo dello scontrino del, della, di acquisto di una, di una qualsiasi eh, portata per i delivery, quindi stiamo parlando del 30-35% di commissione che viene pagata. Ora sul tema dei paradisi fiscali io non mi spingerei tanto perché ci sono molte differenze anche qui tra piattaforma e piattaforma e non c'è il tempo per entrare nel dettaglio. Però è evidente che esiste un problema che riguarda tutto il mondo del, diciamo, della tecnologia, delle piattaforme, delle grandi, dei grandi operatori della rete eh, che operano ovviamente in altri paesi e lì per lo più pagano le imposte. Qui adesso sul tema del delivery noi sappiamo che il 35% di commissione, ma anche il 30%, è una commissione pesante per un'attività di ristorazione, eh, diciamo, tra virgolette, tradizionale Assolutamente. per tutti, ma in particolare... Assolutamente, è stato diciamo, salvifico, importante durante eh, periodo, i periodi più duri della pandemia perché in realtà era l'unico modo che avevano eh, i vostri associati per lavorare quindi è stato qualcosa di importante ma anche qualcosa che va rego regolamentato che ne pensa Sbraga? Cioè, bisogna un attimo capire, abbiamo scoperto in modo importante il delivery adesso va in qualche modo sistemato nel modo giusto sì, il delivery naturalmente non è la panacea per tutti i mali, anche in piena pandemia non tutte le aziende hanno potuto, hanno potuto utilizzare il delivery per ragioni legate alla logistica, per ragioni legate al prodotto, per, ragioni, per tante ragioni. Noi sappiamo che eh, un'impresa un su tre in linea di massima eh, oggi lo sta facendo. Eh, poi magari si entrerà più nel dettaglio di questa informazione anche con gli interventi dei colleghi di studio però è, è chiaro che il delivery non è una cosa banale non è che si può sommare tranquillamente all'attività di ristorazione è una linea di, di business molto specifica che va curata eh, dal punto di vista del prodotto e dal punto di vista soprattutto della logistica perché è la vera sfida del delivery e quindi è, si entra in un'altra dimensione. Credo tuttavia che la ristorazione tradizionale eh, abbia dimostrato di poter servire questo tipo, di svolgere questo tipo di attività, di svolgerlo bene e di essere molto apprezzata dai consumatori. Assolutamente. Allora, Gazzini, voi avete eh, un'attività, un, un brand, chiamiamolo, che si chiama Vivi Bistro con 5 punti a sì. Roma. Quanto è stato difficile tenerli in piedi tutti in è questo periodo? È stato un incubo, un vero incubo quest'anno. È difficilissimo tenere tutti più o meno sereni perché 
eh, specialmente i nostri dipendenti a un certo punto erano direi disperati, anche noi, nei momenti duri. Eh, però noi, noi, noi abbiamo deciso nel periodo del lockdown di buttarci un po' tutti nel volontariato per cercare di trovare un senso nelle nostre giornate e poi man mano che questo lockdown conti ha continuato nell'anno noi non abbiamo mai fatto delivery in modo importante nelle nostre attività, abbiamo aperto ristoranti per accogliere persone e la cura e gli investimenti verso i locali sono proprio quelli di eh, momenti di convivialità. Eh, però da, da questi momenti di, di grave crisi che ci sono stati il delivery l'abbiamo studiato e allora in quel momento abbiamo creato dei prodotti appunto come diceva Sbraga adatti e eh, studiati proprio a posto per il delivery non crediamo, cioè almeno non per il nostro tipo di cibo eh, nel cucinare, consegnare, inscatolare, brutto, polistirolo perché voi che, che tipo di, di offerta Noi avete? facciamo una offerta una cucina... bici, bici bistro esattamente cosa fa? Noi facciamo una cucina direi healthy, eh, siamo una catena biologica o comunque che crede molto nel biologico, e siamo, stati, siamo in punti anche molto importanti della città, in tutti questi anni siamo stati avvicinati dai grandi del delivery, e la, le commissioni di cui parlava Sbraga sono vere perché la, la entry è 35%, Uh, sulla vendita è tanta roba è, è, è mostruoso cioè. cioè se sei un ristorante di successo con una forte clientela che viene nei tuoi locali non hai proprio bisogno di crearti questo diciamo ah, però dura, di diciamo durante il periodo della pandemia è stata eh, una condizione sine qua non cioè o così o non si lavorava sì insomma, non si no? lavorava sicuramente eh, molti ristoratori colleghi che conosco lo hanno fatto eh, per cercare di tenere quel, sicuramente non raggiungerà mai i fatturati del locale questo ah. è chiaro però anche quel minimo ha dato eh, forza per cui anche se potevi impiegare due o tre persone di un organico noi abbiamo 30 persone in un ristorante è ovvio che il delivery non assorbe assolutamente però teneva in moto abbiamo fatto tanta sperimentazione e eh, alla fine eh, abbiamo conosciuto invece Giusta ora ci arriviamo quindi abbiamo capito un qualcosa di utile un qualcosa che non supplisce ovviamente la, la parte della ristorazione soprattutto per alcuni brand quindi questo l'abbiamo capito perfettamente però una, una scoperta che va in questo modo, in questo momento storico poi regolamentata, soprattutto perché le commissioni sono molto alte. E da qui un'idea ovviamente di due imprenditori, quanti no, siete? Un po' due, di più. Di, ah, di, vabbè, di un pool di imprenditori che hanno deciso di fare un'app italiana che si chiama Giusta. Cos'è Giusta? Allora sì, Giusta innanzitutto è una startup italiana, ecco, quindi facendo riferimento proprio alle grandi multinazionali, noi abbiamo eh, fondato Giusta, che è una startup innovativa e che eh, praticamente è, è, è nata dall'unione, dall'integrazione di eh, tante competenze, eh, di, ecco, di diversi professionisti, di diverse eh, altre start-up che abbiamo messo insieme e abbiamo oh, creato Giusta. Allora, che... voglio, voglio essere un po' cattivello con lei, però non resisto. Voi quanto chiedete di commissione? 15%. Ah, quindi... Ed è stata diciamo, una sticella che abbiamo messo eh, proprio con Luciano Sbraga, dopo tanti incontri, dopo tanti eh, chiacchierate e discussioni siamo riusciti a trovare questo compromesso che è il 15% e che deve essere sostenibile per tutti gli attori di questo ecosistema Assolutamente. cioè deve essere sostenibile per i ristoratori deve essere sostenibile per giusta per la piattaforma no, certo, naturalmente. Deve è, essere... è un lavoro e in che modo una piattaforma come questa può competere con i big presenti sul mercato perché poi eh, va veicolata va fatta conoscere non è semplice cioè vi scontrate entrate veramente con, con delle infatti, potenze nucleari, questo l'ho detto. E infatti non competiamo con loro e il modello nostro è proprio un modello diverso, nel senso che eh, mentre le grandi multinazionali, le grandi piattaforme sono ormai delle piattaforme di marketing, marketing che offrono servizi di marketing ai ristoranti, portano ordini clienti ai ristoranti, noi invece abbiamo capovolto l'approccio, il paradigma e in realtà eroghiamo un servizio ai ristoranti, un servizio di qualità, un servizio garantito, è un servizio sostenibile proprio perché la commissione garantito in che modo? Poi la, uh, 
una, cosa, una busta e cosa, sì. cosa c'ha sul Infatti, tavolo? Ecco, queste sono delle etichette eh, dei veri e propri sigilli eh, che hanno una doppia funzione. Sì. Ecco, una prima funzione è il fatto proprio di essere un vero e proprio sigillo che viene apposto sulla confezione sì. in questo caso lo appongo cioè io, sulla... ordino, io ordino tramite giusta ovviamente mi arriva la busta con confezionata con che, questo sigillo che mi garantisce che non è stata manomessa che non è stata più aperta da dal Perfetto. momento in cui è uscita dalla cucina fino al momento in cui viene eh, ricevuta e viene consegnata inoltre ha anche un QR code che praticamente nel momento in cui viene scansionato dall'utente dall finale, QR code, sì. ecco questo QR code che viene, può essere scansionato dal consumatore, dal cliente e può accedere a una pagina web che descrive un po' tutte le procedure di confezionamento, trasporto e consegna che sono state adottate, procedure che abbiamo anche reso in linea con le procedure di sicurezza che ad esempio sono state adottate durante il Covid, durante la, il Quindi periodo una, di pandemia, una maggiore tutela, con proprio la collaborazione una della FIPE. Una tutela sul prodotto e anche una tutela diciamo, dal punto di vista sanitario. Quindi un'idea non male. Allora, eh, Sbraga, eh, per quanto riguarda le associazioni, che, qual è, come l'avete vissuta questa idea? E soprattutto in che modo interagite voi a oggi con i big? Perché abbiamo capito che loro in realtà costano molto meno. Sì, ma guardi, eh, come, come ha detto Virgilio Maretto poco fa, quando ha fatto riferimento al ribaltamento della piramide, il segreto è tutto qui, bisogna partire da qui per capire che cosa cambia nel delivery con giusta. Da una parte abbiamo una ristorazione, tra virgolette, di marca, passatemi il termine, cioè sono locali riconosciuti che hanno la loro clientela e che quindi utilizzano la piattaforma, in questo caso giusta, per la consegna, per mettersi in contatto e per fare la consegna. Quindi una funzione molto di logistica, non di vetrina. Dall'altra parte invece abbiamo una, altri fenomeni che sono quelli di una ristorazione, diciamo, non di marca, eh, a volte che tuttavia eh, poi quelle piattaforme sono state usate da tutti, perché è chiaro che c'erano solo Vabbè, quelle, certo, eh, quindi certo. chi voleva fare delivery doveva passare per lì. Però la differenza è tutta qui, io non vado, non è la piattaforma che mi porta il cliente, ma sono i miei clienti che sì. vogliono mangiare le cose di Vivi Bistro, così come di altri locali, che utilizzano la piattaforma per raggiungere i Vivi Bistro e per farsi raggiungere. Quindi cambia completamente l'approccio, ecco perché si può andare su una commissione più sostenibile, eh, che è fondata anche su principi etici, diciamo diversi e, e soprattutto e questo è, è molto importante bisogna fare in modo che i ristoranti siano proprietari delle informazioni che passano sulla rete ah, ah, guarda, questo, questo è correttissimo questo... correttissimo prego no correttissimo perché oggi poi ecco, perché sei oggi blindato questo... no, dal punto di vista della comunicazione questo è correttissimo prego l'ho interrotta mi perdoni no, no 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 grazie per lei ha sottolineato questa cosa che noi riteniamo molto importante che abbiamo messo al centro del rapporto con giusta noi vogliamo che le nostre imprese le imprese possano conoscere i dati dei loro clienti che utilizzano il delivery quel tipo di informazione è un'informazione di proprietà e lo sottolineo della ristorazione, del ristorante, o naturalmente la piattaforma li condivide quei dati perché transitano per loro, ma li deve mettere a disposizione dei ristoranti, non è patrimonio della piattaforma, Assolutamente. è patrimonio del cliente che si rivolge al ristorante. Con questo cambio di paradigma, diciamo così, di ribaltamento della piramide, è una delivery di servizio, di servizio alla ristorazione. Oggi invece con le piattaforme, quelle classiche, è esattamente il contrario, sono i ristoranti al servizio della piattaforma. Chiarissimo, senta, come sta reggendo il settore alle riaperture? Quali sono i numeri attuali? Perché sembra che, insomma, le ultime due settimane c'è grande fermento, grande voglia di uscire, però ancora bisogna fare un'enorme attenzione. Assolutamente, no, noi sappiamo, eravamo convinti da sempre che non appena ci sarebbe stata l'opportunità i clienti sarebbero tornati 
in massa nelle attività di ristorazione perché sono le cose che più eh, hanno subito come mancanza eh certo, assolutamente. Però, ecco, però mi faccia dire oggi è il spero di non sbagliare la data il 27 di no, marzo no no è giusto è giusto, è giusto e ci sono ancora oltre 100.000 attività chiuse perché non hanno spazi esterni dove poter accogliere i clienti No, ah, vabbè, questo è una problematica enorme. E Gazzini, voi per, uh, avete spazi esterni nei Noi vostri Noi siamo molto fortunati, abbiamo spazi esterni bellissimi e, e siamo sold out totalmente da... E da quando avete riaperto? Da si... quando abbiamo riaperto c'è cioè una gioia, una felicità, tutti distanziati, ma abbiamo tantissimi spazi belli all'aperto, in parchi, in giardini. Quindi siete ottimisti per il proseguio di stagione? Siamo sempre stati, quando le persone gli è data la possibilità di venire ai ristoranti, noi siamo sempre stati pieni, perché eh, il motivo del delivery è diverso dal motivo per cui si va a un ristorante. Assolutamente, no, no, questo è correttissimo. Allora, c'è una cosa molto particolare, c'è spessissimo questa polemica che è esplosa tantissime volte sul ruolo dei rider. Eh, abbiamo visto poi anche addirittura dei, dei rider proprio abbastanza arrabbiati per come vengono trattati. Per quanto riguarda Giusta, come, come vi collocate, come lavorate con i rider? Perché poi in realtà è una figura essenziale, sono coloro che prendono questa meravigliosa busta sigillata e con il QR code ve la portano a casa e, e a volte anche incassano del denaro o, o se non c'è un pagamento anticipato come vi collocate voi? Sì, noi utilizziamo un modello che è infatti eh, diciamo etico è infatti giusto anche per questo proprio perché cerchiamo di tutelare i fattorini eh, che sono eh, il, gli attori principali poi di questo servizio. Senza di loro, naturalmente, il cibo non verrebbe consegnato a domicilio. E, e quindi cerchiamo di tutelarli. Come li tuteliamo? Eh, innanzitutto rendendoli partecipe della squadra, della nostra diciamo, azienda. Eh, cerchiamo e in di... che modo fate questo? Cioè, cerchiamo... Renderli partecipi che significa? Allora, innanzitutto tuteliamo dal punto di vista contrattuale, quindi eh, attraverso un percorso naturalmente graduale arriviamo anche alla contrattualizzazione di questi fattori. Quindi diciamo in prospettiva possono comunque trovare lavoro sì, in modo definitivo. Dopodiché praticamente cerchiamo di formarli, eh, stiamo add addirittura creando proprio un percorso di formazione, perché poi ecco, se noi riusciamo a formarli, a tutelarli, a farli eh, sentire partecipe della nostra squadra, naturalmente loro erogano un servizio di qualità. Quindi è contento il ristorante che non vede rovinato il cibo, è contento il consumatore e quindi siamo un po' contenti. Eh sì, perché poi questo che ha detto è assolutamente giusto, Gazzini, perché in realtà se a me mi arriva un uh, ordine a un ristorante del cibo, no? se questo ristorante mi arriva a casa, se poi è, è rovinato, è poco cotto, è freddo, eh, io il ristorante perde il cliente. Certo, perde, perde l'immagine, specialmente per l'alta ristorazione che per la prima volta, penso nella storia, eh, ha iniziato a fare delivery durante questo Beh, lockdown. Non poteva fare altrimenti, insomma. Sì, però è, è proprio l'alta sì, ristorazione è contraria sì. Sì, sì, a, a questa idea. Eh, avere un fattorino anche comunque elegante, che, che possa rappresentarti, educato, eh, che porta del cibo eh, frutto di ore di lavoro di un uno chef è fondamentale, è giusta, a differenza di altri questo lo Quindi l'importanza ovviamente di far sì che la confezione, la consegna e il prodotto stesso siano, siano più o meno lo stesso di quello che poi si mangia al ristorante, così? Sì, questo lo possiamo fare anche utilizzando anche le tecnologie. Noi utilizziamo ad esempio dei bauletti che sono riscaldati a temperatura di 75 gradi, umidità controllata, quindi anche le pizze eh, riescono a mantenersi per 40 minuti come se appena sono uscite dal, dal forno. Quindi ecco, utilizziamo eh, diciamo, tutte le cautele che ci vengono in aiuto anche dalle tecnologie affinché il servizio sia un servizio di qualità. Perché tra l'altro è anche abbastanza giusto 
se ve lo sentite anche sbraga in realtà per quanto riguarda il delivery almeno io oh, non, non faccio il vostro mestiere quindi è una domanda che faccio e che sicuramente si faranno anche i nostri amici da casa ci sono dei prodotti che possono essere veicolati in un modo semplice per quanto riguarda la cucina di alto profilo come le, diceva lei poc'anzi o soprattutto i, i prodotti tipici della cucina italiana eh, non è così semplice farli arrivare a casa in modo no, perfetto sono no. difficoltosi no? Sbraga che ne pensa e poi sentiamo anche Ma, Gazzini assolutamente sì nel senso che qui non si tratta solo di alta cucina ma io direi proprio di cucina quella cosiddetta tradizionale la nostra, la più buona al mondo diciamolo, ogni tanto sì, sì, concediamoci esatto, il è lusso evidente, è evidente che non puoi prendere una cacio e pepe tu curre e trasformarla in un prodotto da delivery va gestita in un certo modo e certo. sono prodotti molto delicati e questo allora che cosa comporta? Che per il delivery vanno, eh, va fatta una linea dedicata, una linea speciale di piatti dedicati, focalizzati sul delivery, non tutta la cucina di un ristorante no, è, giusto di questo, sì, sì. è adatta per il delivery. Comprensibile, quindi fare un qualcosa che sia funzionale soprattutto all'utente finale, perché come dicevo poc'anzi, poi ovviamente se a me mi arriva un delivery da un posto ed è fatto bene, è giusto per utilizzare un po', per rubare il nome a Maretto e poi io mi faccio il cliente Gazzini, no? quindi è, certo. è importante che questo passaggio sia un passaggio preciso e funzionale. Noi abbiamo studiato per esempio eh, dei prodotti tutti cotti a bassa temperatura eh, anche di un, con un gusto un po' internazionale direi etnico, sapori dal mondo e sono cibi che tu puoi ordinare anche prima del giorno in oggetto eh, sono tutti sotto vuoto, c'è un QR code anche lì eh, che ti fa vedere lo chef eh, che prepara il piatto per cui in due minuti ti spiega come portarlo alla perfezione yeah. però è freddo è cotto a bassa temperatura con marinature particolari e anche i grandi ristoranti hanno studiato eh, delle linee di liveri molto sofisticate per fare la cacio e pepe perfetta ma non te la portano cotta tipo un nido spiaccicato no, ti portano ti, il kit ti il portano kit, il kit esatto. con la pasta fatta a mano con le fondute di pecorino e allora è interessante assolutamente quanti ristoranti hanno aderito fino ad ora Maria? allora noi siamo partiti a dicembre con diciamo un primo lancio un po' più mediatico, dopodiché, eh, che tra l'altro abbiamo anticipato proprio in questa trasmissione, dopodiché praticamente eh, a gennaio siamo partiti con 5 ristoranti e oggi siamo a 50 ristoranti mm. a Roma. Quindi una crescita verticale, diciamo. sì, quello eh, che è un termine va tanto di moda. No? Sì, Perché... a proposito del, della cucina tipica tradizionale, noi vogliamo proprio avvicinare anche questi, queste trattorie, questi ristoranti che eh, praticamente sono un po' più lontani dal delivery, avvicinarli al delivery, cioè, a, a affiancare alla somministrazione al tavolo anche quest'altra ah, eh, quest linea di business. Corretto, anche perché poi in realtà è proprio la, la nostra cuc la cucina tipica, spesso buonissima, dei ristoranti, la cucina italiana, che è quella che poi ha sofferto maggiormente in questo periodo. E, Sbraga, come la vede in prospettiva? Voi della FIPA state, vi state muovendo comunque per cercare di fare tutta una serie di iniziative assolutamente importanti. E, le cose le, le prevede in uh, forte crescita? Le, vabbè, le prime due settimane si sapeva che ci sarebbe stato il sold out più o meno da tutte le parti, però se continua così, insomma, una boccata di ossigeno, cioè, i nostri amici ristoratori cominciano a vederla. Sì, sì guardi, ma... Il problema della ristorazione oggi, e soprattutto fra una settimana, pochi giorni, quando si potrà riaprire totalmente, non sarà e non è un problema di domanda, cioè di mancanza di clienti. Noi abbiamo un problema di costi, soprattutto, che, perché dopo 14 mesi di misure eh certo. restrittive, di stop and go, di apertura a metà, a tre quarti e così via, eh, le aziende hanno accumulato molta sofferenza, tenga presente che abbiamo perso oltre 120.000 lavoratori a tempo indeterminato, che sono lavoratori che avevano accumulato un know-how, competenze, questi lavoratori oggi vanno ricostituiti, vanno ricercati, ritrovati perché non sono più nel settore, sono andati a fare altro perché non potevano vivere 
di, di cassa integrazione che arrivava dopo tre mesi Assolutamente. o quattro mesi Senta, una domanda, quindi, questo mi, è il problema mi perdoni una domanda velocissima allora eh, quanti ristoranti non ce l'hanno fatta ad oggi perché sappiamo che sono numeri importanti sì 22.000 soltanto nel 2020 eh, però noi siamo convinti che purtroppo i nodi verranno al pettine nei prossimi mesi perché oggi siamo sotto anestetico perché ci sono i ristori, c'è cioè la cassa integrazione, chiudere un'impresa a dei costi, quindi nei prossimi due o tre mesi faremo bene i conti dell'impatto della pandemia. Eh, scusi, ma non è, il, non è stato procrastinato il blocco dei licenziamenti? Che succede a, a fine giugno? Cioè, eh, ve lo siete chiesti? Eh, allora, noi, noi, noi ce lo siamo chiesti, ma noi, il nostro problema è che, ahimè, i lavoratori nostri se ne sono andati dal settore senza essere licenziati, si sono dimessi, pensi che alcuni si sono dimessi solo per poter avere il TFR, il trattamento no, di rapporto che gli serviva per vivere. Perché, chiarissimo, chiarissimo, una situazione molto molto particolare, noi ci auguriamo che proseguiamo su questa linea che a settembre non ci abbiamo brutte sorprese perché veramente siamo tutti stanchi e, e, e molto 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 esauriti. È un'estate, non dico liberi tutti, ma un minimo di socialità ce la meritiamo tutti. Ringrazio Virgilio Maretto, cofondatore di Giusta. Grazie, Grazie a lei. Allora, la prossima volta saranno 500 perché ogni volta che la vedo... Certo. Eh, vabbè, il nostro obiettivo eh, insomma se lo merita ce lo auguriamo ringrazio Luciano Sbraga vice direttore del Solo FIPE un secondo se mi potete Prego, un sì. appello a tutti i consumatori ovviamente anche agli imprenditori di riaprire e di insicurezza Assoluta responsabilità assolutamente se no poi a settembre mi scusi il termine rischiamo nella cacca e non è il caso e ringraziamento anche a Daniela Gazzini di Vivi Bistro la vengo a trovare sono curioso perché questa cosa biologica mi ha stuzzicato quindi presto sarò un suo cliente l'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente domani continuate a seguirci e passate una buona serata grazie